வணக்கம் இது காலத்தின் குரல் தமிழர்களின் பண்பாட்டு சின்னமாக உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில் அதனுடைய குட முழுக்கு அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடக்க இருக்கிறது ஆயிரம் ஆண்டுக்கும் பழமையான ஓர் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேகம் எனப்படுகிற குட முழுக்கு பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறுகிறது அல்லது அடுத்த மாதம் நடக்கிறது இப்போது புதிதாக ஒரு கோரிக்கை சில ஆர்வலர்களால் முன் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த குட முழுக்கை சிவனடியார்கள் தமிழில் நடத்த வேண்டும் தமிழ் ஆகம முறைப்படி தமிழில் நடத்த வேண்டும் என்பது கோரிக்கை இது தொடர்பாக ஒரு வழக்கும் இருக்கிறது இந்த கோரிக்கையை அரசு ஏற்க வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் எதிர்கட்சி தலைவர் தொடங்கி பல்வேறு கட்சி தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆகமப்படி நடக்கும் என்று தமிழக அமைச்சர் திரு டி ஜெயக்குமார் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த கோரிக்கை என்பது புதிய ஒன்றா பழைய ஒன்றா இது ஆகமத்திற்கு ஏற்புடைய ஒன்றா எதிரான ஒன்றா இந்த கோரிக்கை இந்த சர்ச்சை என்பது எப்போதிலிருந்து தொடங்குகிறது தமிழில் இந்த குடமுழுக்கை நடத்துவது என்பது ஆகம விதிகளுக்கு எதிரானதா இப்படி பல கேள்விகள் இருக்கின்றன இதை பற்றி ஆர்வமுள்ள அறிஞர்களும் அடியார்களும் நம்முடைய விவாதத்தில் பங்கேற்கிறார்கள் நம்மோடு கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்து ஆகம ஆய்வாளர் திரு தில்லை கார்த்திகேய சிவம் இணைந்திருக்கிறார் வழக்கறிஞர் திரு செந்தில்நாதன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் விமர்சகர் திரு ராமசுப்பிரமணியம் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் துணைவேந்தர் திரு மா ராசேந்திரன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஐயநாதன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் நான் திரு ஐயநாதன் அவர்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் அதை தாண்டி இது சார்ந்த புள்ளி உரங்களை நிறைய பேசக்கூடியவர் என்றாலும் நான் திரு மா ராசேந்திரன் அவர்கள்ட்ட ஒரு வரலாற்று பின்புலத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் கல்வியாளர்ன்ற முறையில் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஒரு அறிஞர் இந்த கோரிக்கை அப்படின்றதுக்கு வரலாற்று பின்புலம் இருக்கா இப்போ வந்து தமிழில் நடத்த வேண்டும் அப்படின்றது இயற்கையாக வரக்கூடிய ஒரு கோரிக்கை இத்தனை நாள் தமிழில் நடக்கலையா அப்படின்னு ஒரு சிலர் கோரிக்கை வரும் சமஸ்கிருதத்தில் நடந்தா என்ன ஏற்கனவே என்ன வழிமுறையில் நடந்துகிட்டு இருக்கோ அதே முறை தொடர்மே அதில் ஏன் புதுசாக ஒரு கோரிக்கை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு பார்வையை முன்வைக்கலாம் இப்படி பல கோணங்கள் இதுக்கு இருக்கு இந்த கோரிக்கை அப்படின்றது எதனால் எழுகிறது இது வேண்டுமென்றே சர்ச்சைக்காக கிளப்பப்படுகிறதா நமக்கு வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தா ரெண்டு செய்தி ஒன்று வந்து நமக்கு வந்து நடுகள் வழிபாடு இறந்தவர்களுக்கு நடுகள் வைத்து வழிபடுது அதுக்கு வந்து சங்க இலக்கிய சான்று இருக்குது அந்த நடுகளில் வைத்து அந்த பெண் ஆப்பி மெழுகும் கண் கலுள் நீரானே கண்ணீரால் அந்த அதை நடுகளுக்கு ஒரு நீராட்டு போல் ஒன்று செய்த ஒன்று இருக்குது இன்றைக்கும் தமிழர்களுடைய மரபில் பால் தெளித்தல் இருக்கிறது இப்படியான அந்த தொடர்பில் வழிபாட்டு முறைகளை பார்த்தா நமக்கு இன்னும் ஒரு கூடுதலாக ஒரு செய்தி திருமுருகாற்று படையில் முருகு வழிபாடு எப்படி நடந்திருக்கிறது என்று பார்க்கலாம் அங்கே என்ன வகையான அந்த மக்கள் இருக்கிறார்களோ உதாரணமாக திருப்பரங்குன்ற மலை திருச்செந்தூர் கடல் அழகர் மலை இப்படி ஒவ்வொரு இடமாக பழனி இப்படி ஒவ்வொரு இடமாக அந்த முருக வழிபாடு எப்படி நடக்கிறது என்றால் அந்தந்த பகுதி மக்களினுடைய வாழ்க்கை முறைக்கேற்ப நடந்திருக்கிறது தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலை இப்போது கொடுமுழுக்கு தமிழில் நடத்த வேண்டும் என்று சொல்கிற அந்த கோரிக்கைக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் கோவை கணபதி நகரில் விநாயகர் கோயில் ஒன்றுக்கு முதன் முதலாக தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்தியிருக்கிறார்கள் அதை நடத்தியவர்கள் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் பேரூர் சாந்தலிங்க சுவாமி அடிகளார் கௌமார மடம் சிறவை ஆதிகனம் சுந்தரசாமி அடிகளார் இந்த மூன்று பேரும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பேரூர் செந்தமிழ் கல்லூரி தொடங்குவதற்கு முன்பாக அந்த கோயிலில் தமிழில் வழிபாட்டை தொடங்கி வைத்து விட்டு அந்த கல்லூரியை தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த மூன்று பேருமே சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் கோவையில் இந்த விநாயகர் கோயிலினுடைய குடமுழுக்கை திருமுறைகளை சொல்லி தமிழில் அவர்கள் நடத்தி இருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு இரநூறு முந்நூறு கோயில்களுக்கு இப்படி தமிழ் வழியாக குடமுழுக்கு நடத்தி இருக்கிறார்கள் இதுதான் இந்த வரலாற்று பின்புலமாக நான் பார்க்கிறேன் இப்போது தஞ்சை பெரிய கோயிலில் இதற்கு முன்னால் ஆயிரம் வருஷம் கோயில் இதற்கு முன்னால் அண்மை காலத்திய வரலாற்றில் தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டதா ஒன்று பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கோயிலில் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது விதி ஆனால் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் இப்போது நடத்துகிறார் ஒன்று 
கல்வெட்டுகள் தான் இப்போ சான்றாக இருக்க முடியும் எந்த கல்வெட்டிலும் திருப்பணி செய்ததற்கு சான்று இருக்கிறதே தவிர குடமுழுக்கு எப்படி செய்தார்கள் என்பதற்கு சான்று இல்லை கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு பாண்டியன் மாரன்காரி என்பவனுடைய கல்வெட்டில் நீர் தெளித்தல் என்ற ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது அது ஒரு வேலை குடமுழுக்காக இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போது தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலுக்கு வருவோம் இதற்கு முன்பு எப்போதெல்லாம் குடமுழுக்கு நடந்தது என்றால் நீங்கள் கோயில் கட்டி ஆண்டிலிருந்து கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் கோயில் கட்டி ஆண்டு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்றால் அதற்கான சான்றாக நமக்கு கல்வெட்டு எதுவும் இல்லை பிறகு எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்றால் ராஜராஜனுடைய மனதை கொண்டு அந்த குடமுழுக்கு எப்படி நடந்திருக்க முடியும் என்று நாம் அனுமானிக்கலாம் ஒன்று ராஜராஜனுக்கு அருள்மொழிவர்மன் என்று பெயர் இரண்டு அவனுடைய மனைவிமார் ரெண்டு பேருக்கும் உலக மாதேவி வானவன் மாதேவி என்று பெயர் மூன்று அவன் அந்த கோயிலை கட்டியவனுக்கு ராசராச பெருந்தச்சன் என்று பட்டம் கொடுத்திருக்கிறான் ஆனால் தனது குருவாக நம்ம நினைத்த ஈசான சிவபண்டிதர் சர்வ சிவபண்டிதர்கள் அதற்கெல்லாம் உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அந்த கோயில் குடம் ஒழுக்கு முதன் முதல் நடந்தபோது தமிழில் நடந்ததா சமஸ்கிருத்து நடந்ததா என்பதற்கு நமக்கு ஆதாரம் இல்லை ஆனால் இந்த ராஜராஜனுக்கு ஒரு பெயர் திருமுறை கண்ட சோழன் என்று அவன் காலத்தில் தேவார இந்த மூவ பாடிய தேவாரங்கள் கிடைக்காமல் போனதை தேடி கண்டுபிடித்திருக்கிறான் ஆகவே தேவாரத்தை அவன் எதற்கு கண்டுபிடித்து கோயிலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறான் என்று பார்த்தா நாற்பத்தெட்டு ஓதுவார்களை நியமித்து அவர்களை கோயிலில் தேவாரத்தை ஓத வைத்திருக்கிறான் இரண்டு மத்தளம் கட்டுகிறவர்கள் ஒருவர் என்று ஒரு ஐம்பத்தோரு பேருக்கு நிபந்தங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன இப்படியாக அந்த கோயிலில் மட்டுமில்லாமல் அவன் காலத்தில் எல்லா கோயில்களிலும் தேவாரம் ஓதுவதற்கும் அந்த ஓதுகிறவர்களை நியமிப்பதற்கும் அவர்கள் நிபந்தங்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் தேவாரத்தில் ஓதுகின்ற தலைமை ஓதுவாருக்கு தேவார நாயகம் என்று பெயர் கொடுத்திருக்கிறார் அடிப்படையில் ராசராசன் தமிழை போற்றினார் தமிழை போற்றிய தமிழ் மாமன்னன் அவர் கட்டின கோயில்ல தமிழ்ல வழிபாடு நடந்திருக்கும் குடமுழுக்கு நடந்திருக்கும் ஒரு அனுமானத்தின் அடிப்படையில் நீங்க சொல்றீங்க தேவ தமிழ் பற்று மட்டும் இல்ல தேவாரம் என்கிற வழிபாட்டிற்குரிய ஒரு திருமுறைகளை கொண்டவர் அது மட்டும் இல்ல முக்கியமான செய்தி அப்பர் சுந்தரர் சம்பந்தர் இந்த மூன்று பேருக்கும் சிலையை முத முதல் ஏற்படுத்தியவர் பெரிய கோயிலில் ராஜராஜன் தான் அதுக்கு முன்பு உங்க கோரிக்கைன்றது இந்த தமிழ்ல குடமுழுக்குன்னு சொல்றதுக்கு வந்து வரலாற்று சான்று இல்ல அனுமானம் ராசராசன் ஒரு அவருக்கு இருந்த தமிழ் பற்று அவர் இப்படி செய்திருக்க கூடும்னு உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கையில இந்த கோரிக்கை முன்வைக்கிறீங்க நன்றி நன்றி அவருக்கு தமிழ் பற்று இருந்திருந்தால் திருவள்ளுவர் சிலையை தானே வைத்திருக்க வேண்டும் நான் அதற்கு சொரவில்லை அவர் வைத்தது அப்பர் சம்பந்தர் சுந்தரர் சுந்தரருடைய மனைவி ரெண்டு பேர் சங்கிலி பறவை நாச்சியார்களுக்கு சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக மூவருக்கு சிலை வைத்த ஒரே கோயில் தஞ்சை பெரிய கோயில் ராஜராஜன் வைத்திருக்கிறார் அவர் தேவாரத்தை கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் ஓதுவதற்கு நிபந்தம் வழங்கியிருக்கிறார் அவர் தொடர்புடையவர்களை கொண்டாடி இருக்கிறார் ஆகவே அவர் பக்தி வழியாக தமிழ் மீது ஈடுபாடு உடையவராக இருந்திருக்கிறார் அவர் கட்டிய கோயிலில் அவர் கட்டிய கோயில் நடக்கிற இந்த குடம் ஒழுக்க தமிழில் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் தமிழில் இருக்க விரும்புகிறீங்க திரு தில்லை கார்த்திகே சிவம் எதை விரும்புகிறார் அவர் என்ன வாதத்தை முன்வைக்கிறார்னு கேட்கலாம் திரு சிவம் உங்க கருத்து சார் வணக்கம் நமச்சிவாயம் சார் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயில் உள்ளிட்ட தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடல் பற்ற ஸ்தலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இரநூத்தி எழுபத்தி நான்கு கோயில்கள் இருக்கு இவை வந்து சைவ கோவில்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பாடல் பற்ற ஸ்தலங்கள் அப்படின்னா ஞான சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர்கள்லாம் பாடினது இதில் பல கோவில்கள் வந்து சோழர்கள் கட்டிய கோவில்கள் இந்த சோழர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இந்த சோழர்கள் அப்படிங்கிறவங்க நம்மளுடைய சோழ தேசத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்திகளாக முற்கால சோழர்கள் பிற்கால சோழர்களாக வாழ்ந்தவர்கள் இதில் இந்த முற்கால சோழர்கள் அப்படிங்கிறவர்கள் சங்க காலத்தில் இருந்திருக்கார்கள் பிற்கால சோழர்கள் அப்படிங்கிறவர்கள் ஆதித்த சோழன் காலத்திலேருந்து இருந்திருக்காங்க இந்த சோழர்களுக்கு இந்த சைவ சமயத்திலேயும் தேவார திருமுறைகளிலேயும் பற்று வருவதற்கு காரணம் யார்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோழர்களுக்கு குலகுருவாக இருந்த சைவ சிவாச்சாரியார்கள் ஆதி சைவ சிவாச்சாரியார்கள் தான் அந்த சோழர்களுக்கு இந்த சைவ பற்றை ஏற்படுத்தி விட்டவர் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழனுக்கு குலகுரு ஈசான சிவாச்சாரியார் ராஜேந்திர சோழனுக்கு குலகுருவானவர் பார்த்தீங்கன்னா சர்வ சிவ சிவாச்சாரியார் அதே மாதிரி விக்ரம சோழனுக்கு குலகுரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகண்ட சிவாச்சாரியார் 
மூன்றாம் குலோத்துங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மன்னனுக்கு யாரு குலகுருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வர சிவாச்சாரியார் இப்படின்னு சிவாச்சாரியார்களை குலகுருவாக கொண்டவர்கள் தமிழ் மன்னர்களாகிய சோழர்கள் இந்த சிவாச்சாரியார்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூர்வகுடி தமிழ் அந்தனர்கள் கங்காணியாளர்னே அவர்களுக்கு ஒரு பட்டம் இருக்கு தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள் இந்த சிவாச்சாரியார்கள் சைவ ஆலயங்களில் ஆகம விதிப்படி பூஜை செய்யக்கூடிய அந்தனர்கள் அதாவது தமிழகத்தை பூர்வம பூர்வீகமாக கொண்ட சைவ குடிகள் அப்படின்னு பேர் இப்ப இந்த சிவாச்சாரியார்களுக்கு எதிரானதாகத்தான் இந்த தமிழ் வழிபாடு அப்படிங்கிறது இருக்கு ஏன்னா இங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாச்சாரியார்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது தெரியல பிராமணர்கள் அப்படிங்கிறவர்கள் வேதம் ஓதக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு கருவறை உள்ளே செல்ல அனுமதி கிடையாது அந்தரணம் என்கின்ற அர்த்த மண்டபத்திலேயே வேதம் ஓதக்கூடிய அந்த உரிமை அவர்களுக்கு உண்டு வேண்டாம் அவர் குறிப்பிட்ட சாதி சாதி சார்ந்த ஒரு விவாதமா இதை நம்ம நகர்த்தி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் சமஸ்கிருதத்தில் இந்த குழம்புக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ் நாட்டுல தமிழ்ல தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு பெரும் கோயில்ல தமிழ்ல ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு கோரிக்கை முன்வைக்கிறாங்க அது வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றதுக்கான மூன்று முக்கிய காரணங்களை பட்டியலிட்டீங்கன்னா சிறப்பா இருக்கும் சரிதான் இல்ல இப்ப தமிழ்ல வந்து குடமுழுக்கு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நாங்க தமிழை மையப்படுத்தி சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழும் வடமொழியும் சைவத்தினுடைய முதன்மை மொழிகளாக இருக்கக்கூடியது அதுல சைவத்துக்கு வடமொழி வந்து கிரியை மொழி அதாவது சடங்கு செய்யக்கூடிய மொழி தமிழ் வந்து பாராயண மொழி அப்படிங்கிறது நமக்கு கருத்து அதுல இப்ப நம்மளுடைய ராஜேந்திரன் சார் அவர் சொன்னார் திருமுறை கண்டவர் ராஜராஜ சோழன் சொன்னார் அந்த ராஜராஜ சோழன் இந்த திருமுருகளை கண்டெடுப்பதற்கு துணையாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா ஆதிசைவ சிவாச்சாரியார் மரபை சேர்ந்த நம்பியாண்டார் நம்பிகள் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த திருமுறைகளை கண்டெடுக்குவதற்கு துணையாக இருந்தார் அதே போல திருமுறைக்கு பன்னிசை வகுப்புவதற்கு துணையாக இருந்தவரும் இந்த நம்பியாண்டார் நம்பிகள் தான் ஆக இந்த சிவாச்சாரியார்கள் அப்படிங்கிறவர்கள் தமிழை ஒருபோதும் வெறுப்பதில்லை ஆகமங்களை அடிப்படையாக கொண்டவர்கள் இந்த ஆகமங்களில் மட்டுமே ஒரு கும்பாபிஷேகம் செய்வதற்கான கிரியைகள் சடங்குகள் அப்படிங்கிறது ஆகமத்தில் மட்டுமே உள்ளது அப்படிங்கிறது தான் கருத்து ஒன்று ரெண்டாவது இந்த கும்பாபிஷேகம் செய்ததற்கான வரலாற்று ஆதாரம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குலோத்துங்க சோழனுடைய மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழனுடைய திருபுவனம் திருவாரூர் கல்வெட்டு பார்த்தீங்கன்னா திருபுவனம் கும்பாபிஷேகத்தை கடவுள் நண்பங்கலம் அதாவது கும்பாபிஷேகம் பிரதிஷ்டை செய்தவர் யார் அப்படின்னா ஈஸ்வர சிவாச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்லி கல்வெட்டு இருக்கு அப்ப இந்த சோழர்களுடைய கோவில்களை பிரதிஷ்டை என்கின்ற கும்பாபிஷேகத்தை ஆகம விதிப்படி செய்தவர்கள் சிவாச்சாரியார்கள் தான் ஆகமம் தமிழுக்கு எதிரானது அல்ல திருசிவம் என்பதை சமஸ்கிருதம் திருசிவம் நீங்க வந்து தமிழும் சிமஸ்கிருதமும் சைவத்தினுடைய முதன்மை மொழிகள் அப்படின்ற பார்வையை சொன்னாலும் தஞ்சை பெரிய கோயிலுடைய உரிமை மீட்பு குழு அப்படின்னு இப்ப உருவாகி இருக்கிற ஒரு குழு என்ன சொல்லி இருக்குதுன்னா இந்த சிவநெறி ஆகமங்கள் எல்லாமே தமிழர்களால் தமிழில் இயற்றப்பட்டவை சமஸ்கிருதத்தில் இந்த ஆகன ஆபக ஆக ஆகமங்கள் வந்து அசலாக எழுதப்படலை பிற்காலத்தில் தமிழிலிருந்து சமஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்ப்பு தான் செஞ்சுருக்காங்க சமஸ்கிருத வேதங்கள் நான்கிலும் சிவலிங்க வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லப்படலை இப்படியான கருத்துக்களை இந்த கோரிக்கை வைக்கக்கூடியவங்க முன்வைக்கிறாங்க இப்ப ஆகமங்கள் வந்து மூலம் வந்து தமிழில் இருந்து அது அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்து அப்படிங்கிறது கடந்த ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளாக நிலவக்கூடிய கருத்து தான் ஆனால் மூல ஆகமங்கள் அப்படி என்பதை வடமொழியிலேயே இருந்தது அதை வடமொழி என்று பயன்படுத்துவது சரியாக இருக்கும் சமஸ்கிருதம் அப்படிங்கிறது இங்கு ஒரு வெறுப்புக்குரிய சொல்லாக மாறி இருக்கு அதனால வடமொழியில் மூல ஆகமங்கள் இருந்தது சரி இந்த வடமொழிகள் தான் ஆகமங்கள் இருந்தது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க அதை உடச்சு இது இது அந்த மொழிகள் எல்லாம் இது சொல்லலன்றதுனால அதை சொல்றோம் உங்க கருத்துக்கு நன்றி நான் திரு செந்திரநாதன் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்றார் சமஸ்கிருதம் அந்த அந்த ஆகமங்கள் யாவும் அந்த மொழிகள் தான் இருக்கின்றன இந்த குடமுழுக்கு செய்யறதுக்கான அந்த அந்த ஓதக்கூடிய அந்த மந்திரங்கள் ஆகமங்கள் அப்படின்றது அதில் தான் இருக்கு அப்படின்றது திரு 
சிவம் வைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து இந்த கோரிக்கை எல்லாமே இதை வந்து தமிழுக்கு எதிராக சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதத்துக்கு எதிராக தமிழ் அப்படின்றது மாதிரி இப்போ முன்வைக்கிற இது எல்லாமே வந்து இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்போ முன் ஆதிகாலத்து பிரச்சனை அல்ல அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் சொல்கிறாரு நீங்கள் வழக்கு தொடுத்து வாதாடிட்டு இருக்கிறவர் அதாவது ஆகமம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் ஆகமம் என்றால் வந்தது என்று பொருள் வந்தது என்றால் எங்கிருந்து வந்தது எங்கிருந்து வந்தது என்றால் சிவனிடமிருந்து வந்தது சிவனிடமிருந்து வருகிற போது ஆதி சிவன் பெற்றுவிட்டான் என்னை ஆரியமைந்தன் என்று தான் பாரதியே சொல்வான் ஆக சிவன் பெற்ற மொழி தமிழ் அதை போலவே ஆகமங்களை அவன் எந்த மொழியிலும் சொல்லவில்லை வடமொழியில் அல்ல சமஸ்கிருதத்திலையும் சொல்லவில்லை தமிழிலும் சொல்லவில்லை அவைகள் எல்லாம் செய்கை மூலமாகவே சொல்லப்பட்டன செய்கை மூலமாக சொல்லப்பட்டவைகளை குறித்து கொண்டார்கள் இந்த மூல ஆகமங்கள் அனைத்துமே தமிழில் இருந்தன என்பது பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஜஸ்டிஸ் மகாராஜன் இரண்டு அறிக்கை நீதிபதிகள் அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒருவர் ஜஸ்டிஸ் மகாராஜன் இன்னொருவர் ஜஸ்டிஸ் ஏ கே ராஜன் ஜஸ்டிஸ் ஏ கே ராஜன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அறிக்கையும் ஜஸ்டிஸ் மகாராஜன் கொடுத்திருக்கிற அறிக்கையை ஓட்டி தான் அதில் ஜஸ்டிஸ் மகாராஜன் அவர்கள் இது பற்றி முழுமையாக ஆய்ந்ததற்கு பிறகு என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் மூல ஆகமங்கள் அனைத்தும் தமிழில் தான் இருந்தன தமிழில் இருந்த ஆகமங்களை வடமொழி சமஸ்கிருதத்திலே மொழிபெயர்த்ததற்கு பிறகு மூல ஆகமங்களை அழித்து விட்டார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆக சிவன் கொடுத்த மொழியில் வழிபாடு என்பதும் தமிழில் தான் இருக்க முடியும் அப்படித்தான் இருந்து வந்திருக்கிறது அது தேவார பாடல்களே அதற்கு சான்றாக இருக்கும் திருமந்திரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தியது என்று சொல்கிறார்கள் அந்த திருமந்திரத்திலேயே என்ன சொல்கிறார் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்த நன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே என்றுதான் ஆகவே சிவன் என்று சொல்கிற போதெல்லாம் அது தமிழோடு தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகமத்தில் எந்த மொழி பற்றியும் பேசவில்லை சமஸ்கிருதமோ தமிழோ பேசப்படவில்லை ஆனால் சிவன் யார் என்று கேட்டால் அவன் தான் ஆதி சிவன் தமிழை கொடுத்தவன் அந்த அடிப்படையில் தொடர்ந்து இப்படித்தான் நடந்து வந்திருக்கிறது திருஞான சமோதரம் திருநாவுக்கரசரும் என்னை தெருவில் நின்று கொண்டு அப்பாடினார்கள் கோயிலுக்கு போகிற போது அவர்கள் அத்தனை பேருமே அர்த்த மண்டபத்தில் எல்லாம் நின்றுதான் பாடி இருக்கிறார்கள் அப்படி பாடவில்லை என்று சொல்வதற்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது வடமொழியில் தான் இருந்தது என்பதற்கு அல்லது சமஸ்கிருதத்தில் தான் இருந்தது வழிபாட்டு மொழியாக என்பதற்கு எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடையாது அமைச்சர் சொல்கிறார் இது பாரம்பரியப்படி நடக்கும் என்று சொல்லி எது பாரம்பரியம் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் மராட்டியர்கள் ஆட்சியில் இருந்தது அதே போலவே நாயக்கர்கள் ஆட்சியில் இருந்தது நாயக்கர் ஆட்சியிலும் மராட்டியர் ஆட்சியிலும் கொண்டு வரப்பட்ட சம்பிரதாயங்கள் எப்படி தமிழனுடைய சம்பிரதாயங்களாக இருக்க முடியும் எல் ஆகமம் என்று பார்த்தீர்கள் மாறாத ஆகமே உலகில் கிடையாது இப்போது ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி எல்லா கோவில்களிலும் பூஜை செய்கிறார்கள் எந்த ஆகமத்தில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி காலத்துக்கு ஏற்ப பூ ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி மக்கள் போ போகிறாங்கன்றதுனால கோயிலை திறந்து வச்சு பூஜை பண்ணுறாங்க அப்போ ஏன் தமிழில் பண்ணக்கூடாது இல்லை இதில் அவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்து இதற்கு மாறாக முன் வைக்கிறது மகுடா ஆகமம் மகுடாகமத்தின் படி கட்டப்பட்ட கோயிலுக்கு அந்த ஆகமத்தின் படி தான் குடமுழுக்கு நடத்தணும் தஞ்சை கோவில் அது சமஸ்கிருதத்தில் தான் சாத்தியம் அந்த தரப்பு கோவில் மகுடாகமத்தின் படி கட்டப்பட்டதுங்கிறது என்ன ஆதாரம் இருக்கு சிதம்பரம் கோவில் தான் மகுடாகமத்தின் படி கட்டப்பட்டதை தவிர இவைகள் இந்த தஞ்சை பெரிய கோவில் அந்த ஆகமத்தின் படி கட்டப்பட்டது என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது ஆதாரமற்றது ஆதாரமற்றது திரு ராம் சுப்பிரமணியம் உங்க பார்வையில் எனக்கு தமிழ் மேல ஒன்றும் விருப்பெல்லாம் கிடையாது அவர் சொன்னது போல திருமூலர் சொல்றாப்பில் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்துட்டான் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் திருமூலருடைய நூறாவது பாடலில் வடமொழி தமிழ் ரெண்டுத்தையும் உயர்த்தி பேசுகின்ற வகையிலே நூறாவது பாடல் இருக்கு அதாவது அழுகின்றவாரும் அது கட்டுமாறும் அப்படிங்கிற பாடல் இதில் இப்போ அவர் சொன்னது ஒரு சரியான கருத்து அதாவது ஆகமம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆ அப்படின்னா அது வந்து சிவன் அப்படின்னு பேர் கதம் அப்படின்னா வந்தது சிவனிடம் வந்து வந்தது யார்கிட்ட வந்தது அப்படின்னா அதில் கதம் கதம் மதம் அப்படின்னு மூணு இருக்குது சிவபெருமானிடம் தான் வந்தது அந்த கதம் என்பது அம்மையிட்ட போச்சு அந்த அம்மையிட்ட வந்து விஷ்ணுகிட்ட போச்சு இப்போ எவ்வளோ ஆகமங்கள் அப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைவ ஆச சைவாச்சாரியார் அவர் சொன்னது போல் இருபத்தெட்டு ஆகமங்கள் இருக்கின்றன காமிகம் போஜ யோஜகம் சிந்தியம் காரணம் அஜித்தம் தீப்தம் சுத்தம் இப்படின்னு இருபத்தெட்டு இருக்குது இதே வைணவத்தில் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா வை மன்ன பாஞ்சந்திரம் 
வைகாசனம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ நாலு விதத்தில் அவர் சொன்னார் அவர் குறிப்பிட்டது என்னென்னா கிரியை சொல்கிறார் நாலு விதத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த இறைவனை போய் அடையலாம் அதற்கு வழிமுறைகள் இருக்கின்றன சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாலு இருக்குது ஆகவே நாலு வகையிலையும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு அடைகின்றார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் செய்திகள் இருக்கின்றன அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ சரி இந்த சப்ஜெக்ட் வந்துடும் இதுதான் நான் பேசுகிறேன் அதனால் இந்த ஆகமம் அப்படின்னும் பொழுது இது இறைவன் கொடுத்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு சந்தேகமே கிடையாது அது எப்படி சொன்னான்னா அவன் வந்து அம்மைகிட்ட சொல்லுகின்றான் அம்மைகிட்ட வந்து விஷ்ணுகிட்ட போகின்றது இது இவன் தான் கொண்டு வந்தானா அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதற்கு ஆதாரம் என்ன அந்த ஆகமம் யாருடையிருந்து வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது உறுதிப்பாகடு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாணிக்கவாசகருடைய பாடலில் இருக்குது ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க அப்படின்னு இருக்குது ஆக இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த இறைவன் சொன்னது அப்படிங்கிறது இருங்க இருங்க சார் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் ப்ளீஸ் அதனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது எந்தெந்த ஒரு திருக்கோயிலில் இந்த டெஃபினட்டாக இந்த இருபது மணி அவர் சொன்ன சிவாச்சேரியார் சொன்னது போல் இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு கோயில்கள் இருக்குது அது சைவ கோயில்கள் பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள்னு பேர் அதேமாரி நூற்றி எட்டு மன ஸ்தலங்கள் இவங்களுக்கு வைஷ்ணவர்கள் இருக்குது இதுக்குள்ள நீங்கள் வந்து நான் தமிழில் தான் சொல்லுவேன் சிவாச்சாரியெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஏற்க முடியாத ஒன்று இதை நான் சொல்லலை சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லியாச்சு நான் யார் அந்த பூஜை பண்ணலாம் யார் அந்த அந்த கோயிலில் என்னென்ன செய்ய வேண்டிய முறைகள் யார் செய்யணும்னா அந்த உரிமை என்பது சிவாச்சாரியர்கள்ட்டையும் அந்த வைஷ்ணவ கோயில்கள்ட்ட நூற்றி எட்டு ஸ்தலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு இது வந்து இட் இஸ் வெல் செட்டில்டு ப்ரின்ஸிபல் இல்லா அடுத்ததாக இப்போ மற்ற கோயிலெலாம் இப்போ எங்கெல்லாம் வருதுன்னு இப்போ ஆயிரம் வருஷம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கணும் சிதம்பரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது வைதிக முறை இவங்க சொல்கிற மாதிரி கிடையாது அது யார் செஞ்சதுன்னா பதஞ்சலி முனிவர் அவர் செஞ்ச வழியில் தான் இருக்குது குடம குடம் முழுக்க எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறத பற்றி அவர் பேசுகிறாரு அது தவறு சிதம்பரம் நடராஜா கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் அது வைதிக கோயில் அதில் யார் முறை எப்படி செய்யணும் எதை செய்யணும் அப்படிங்கிறத வகுத்தவர் என்பது பதஞ்சலி முனிவர் ஸோ அதை நம்ம விட்டுடுவோம் மற்றபடி எங்கெங்க எப்படிலாம் இருக்கணும் இந்த இந்தந்த கோயில்கள் ஆகம விதிகளுக்கு உட்பட்டவை அப்படிங்கிறதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு என்ன இருக்கணும்னா அந்த ஒரே பாயிண்ட் இந்த கோரிக்கையை நீங்க எந்த அடிப்படையில் இந்த கோரிக்கையை நீங்க சரின்னு பார்க்குறீங்களா தவறுன்னு அடிப்படையில் ஒரு மொத்த முதல் பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த நான் சொன்ன இந்த பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு அது மாதிரி நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் இதுல வந்து யாரும் இன்டர்ஃபியரே பண்ண முடியாது ஆகம வழி என்ன இருக்கோ அப்படிதான் பண்ண முடியும் அதை தாண்டி அதுலேயே அந்த திருமண திருமூலருடைய முதல்ல ஒரு நூறு பாடல்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இந்த கோயிலில் விக்கிரக அளவு எவ்வளோ எப்படி இருக்கணும் அதை அப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அது இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறது நித்திய பூஜை விதிகள் எப்படி இருக்குது உற்சவ ஒரு ஒரு நிமிஷம் அதை தான் நானும் சொல்கிறேன் இவைகள் எல்லாம் இருந்தால் ஆகம விதிப்படி வரும்ன்றேனா இந்த கோயில் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதெல்லாம் பிராகாரங்கள் அப்படின்னா இருக்கும்பொழுது இந்த இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணினா அது ஆகம விதிப்படி தான் வரும் நம்முடைய தஞ்சை பெருங்கோயில் அங்கே பிராகாரம் இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம நித்திய பூஜை விதிகள்லாம் இருக்குது விக்கிரகம் என்ன அளவுன்னு இருக்குது அம்சங்கள் இருக்குது உற்சவ மூர் மூர்த்தி இருக்குது நான் சொன்னது போல் இவ்வளவுலாம் இருக்குது இன்னும் நிறையா விஷயத்தை நான் அடிக்கண்டே போகலாம் அப்போ இருக்கும் பொழுது அங்கே நீங்கள் அந்த குடமுழுக்கு என்பது அது வந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் தான் பண்ணணும் தமிழில் நீங்கள் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஆகம விதி நான் இந்த சொன்னது இந்த ஆகமம் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருங்க சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் நீங்கள் என்ன இருக்குன்னு ஆகம் ஆகம்னு அந்த நான் தான் சொன்னேன் ஆ கமம் அப்படிங்கிறது தான் என்ன இருக்குன்னா கதம் கதம் மதம் அப்படிங்கிறதுலாம் நான் பேச சரியா சம்ஸ்கிருத் தான் இருக்கு நீங்கள் சொல்லப்பறம் உங்களுக்கு வந்ததே எங்கே அந்த டெஃபினேஷன் வந்தது இட் கேம் ஒன்லி ஃப்ரம் ஆகமம் ஆகமம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஐ ஹவ் டிஃபைன் அதுக்கு நாலு வழி இருக்கு சரியே கிரிய யோகம் எனக்கு தெரிஞ்சு பல வெளிநாடுகள்ல தமிழ்ல இப்ப பண்றாங்க அதெல்லாம் ரைட்டு ஆனால் இப்ப நான் சொன்னது போற அந்த ஆகம விதிகளுக்கு உட்பட்ட கோயில்கள் இவைகள் எல்லாம் நீங்க இன்டர்பியர் பண்ண முடியாது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த கோயில் என்பது அதற்கு சில ஆகம விதிகள் அப்படிங்கிறதுக்கு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் திருப்பி சொல்ல வேண்டியதில்லை அதனால அப்படி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது 
அங்கே நடத்தப்பட வேண்டியது என்பது சிவபெருமான் சொன்ன ராஜேந்திரன் சொல்லும் போது கூட சொன்னாரு பனிரெண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மன்னிக்கவும் அது வந்து அப்படிலாம் ஹார்ட் அண்ட் பாஸ்ட் ரூல் கிடையாது அது பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சுன்னா பன்னெண்டுங்கிற மாதிரி ஒரு இருக்கு ஆனால் நீங்க கரெக்டா பன்னெண்டு நான் பன்னெண்டு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு உடனே நீங்க ஆரம்பிக்கணும் கிடையாது இது வந்து நாற்பது வருஷம் இருக்கு ஆகமங்களில் சிலவற்ற தளர்த்திக்கலாம் சிலவற்ற சார் அதுக்கு நீங்க வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க பன்னெண்டு வருஷம்னா ஒரு ஒரு மினிமம் பீரியட்னு வச்சிருக்காங்க நீங்க வந்து நாற்பது பனிரெண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறையா இல்ல பனிரெண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறையா அட்லீஸ்ட் எவ்ரி எவ்ரி டுவெல்த் இயர் ஒரு கும்பாபிஷேகம் பண்ணு கிடையாது கிடையாது ஆனால் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு பன்னெண்டு வருஷங்கள் ஆயிருக்கலாம் அதற்கு மேலே ஆகும் இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிதம்பரம் நடராஜா பத்தி இவர் சொன்னதான சொல்றேன் எண்பதுகள்ல நடந்தது அதற்கு பிறகு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து தான் நடந்திருக்கு ஆகவே இது அப்படி இல்ல ஹார்ட் அண்ட் பாஸ்ட் இப்ப பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது ஆகவே இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஆயிரம் வருடத்திற்கு மேலான அந்த கோயில்ல நான் சொன்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கம்ப்ளை பண்றதுனால ஆகம விதிப்படி அங்க சம்ஸ்கிருதத்தில் தான் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய தெளிவான கருத்து குறுக்கிட ஒரு மணி இல்ல இல்ல ஆகமம் மொழி மொழி சம்பந்தமாக ஆகமம் பேசவில்லை சிவன் எந்த மொழியிலும் ஆகமத்தை உரைக்கவில்லை ஆக இவர்களாக ஆகம விதிகளை சொல்லிவிட்டு கோயில் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதில் கருவறை இருக்க வேண்டும் அர்த்த மண்டபம் இருக்க வேண்டும் முகமண்டபம் இருக்க வேண்டும் கொடிக்கால் இருக்க வேண்டும் கொடிமரம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்களே தவிர மொழி பற்றி எந்த ஆகமத்திலாவது அது சமஸ்கிருதத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரே நண்பர் இருக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அதுக்கு பேர் ஆப்தா வசனம் அப்படின்னு பேசு நீங்கள் தமிழில் இருக்காது ஆப்த வசனம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முற்றும் உணர்ந்த இந்த இறைவன் அவனால் வந்த வார்த்தை அப்படிங்கிறது இருக்கு அதை தாண்டி பௌருஷேயம் அப்படின்னு இருக்கு சிவபெருமானாக தந்தது இதெல்லாம் சம்ஸ்கிருதம் சார் இதெல்லாம் யார் நானா சொல்லி எட்டுக்கிட்ட பேசுறேன்னா உங்களுக்கு நீங்க மறுபடியும் படிக்க வேண்டியிருக்கு அவன் தரவே இல்லை சொன்னதுன்னா அவிழ்கின்ற வாரம் அது கட்டு மாறும் சிமிட்டலை பட்டு உயிர் போகின்ற வாரம் தமிழ் சொல் வட சொல் என்னும் இவ்விரண்டும் உணர்த்தும் அவனை உணர்த்தலுமே உணர்த்தலும் ஆமே இதெல்லாம் தமிழ்ல திருவா திருமூலருடைய வாசகம் அப்ப என்ன இருந்தது நீங்க அப்ப வட மொழினா அப்ப உருது எல்லாம் அங்க வரல ஆயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் அவர் இருந்த காலம் எப்ப மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு மேற மேற்பட்டவர் அதனால நீங்க வந்து நீங்க சொல்ற அதே தமிழ் அவரும் சொல்றாரு சார் தமிழ் அது அவர் சொன்ன மாதிரி அதனால வந்து வட மொழிங்கிறது அவர் தான் அந்த சார் நான் சொல்றேன் ஒரு ஸ்டெப் ஃபர்தரா போய் நடராஜ பெருமானுடைய உடுக்கையில் இருந்து வந்தது தான் அறுபத்தி நாலு கலைகள் அதுல வந்து முதல்ல சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் வந்தது இதுல வேற ஒரு விவாதம் இல்ல இல்ல அதனால அதுல சம்ஸ்கிருதம் வந்திருக்கு அந்த இறைவன் சொன்னது சம்ஸ்கிருதத்தில் தான் தமிழ்ல சொல்லல தமிழ் அந்த அதை வந்து அம்மை ஆதாரம் இருக்கு நான் நிறைய உங்களுக்கு நான் இதுக்கு நான் நான் வந்து ஒரு லிமிடெட் பீரியட்ல இருக்கிறதுனால தான் நான் பேசுறதுக்காக இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் நான் இந்த போம பௌருஷாயம் அப்படிங்கிறதுலாம் என்ன சார் இருக்கு தமிழே இருக்கு சமஸ்கிருதம் எங்க இருக்கு இல்ல சார் பௌருஷாயம்னா என்ன சார் அர்த்தம் சுற்றுல இதுல அரசுக்கு ஒரு சங்கடத்தை ஏற்படுத்துறாங்களா அது தமிழ்லையும் நடத்தலாம் சமஸ்கிருதத்திலையும் நடத்தலாம் ரெண்டுலையும் நடைபெறும் அப்படின்னு தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் மையமாக ஒரு கருத்தை சொல்றாரு இது வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொது வெளியில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் அரசியல் சார்ந்த உரையாடல்கள் இயக்கங்கள் இவங்க பேசக்கூடிய முன்வைக்கக்கூடிய முன்னெடுப்புகள் இதனால இந்த கோரிக்கை மேலெழுந்து வருகிறதா அவர் சொல்றாரு திரு சிவம் வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ள வரக்கூடிய உரையாடல் கதையாடல் தான் இது அதுதான் இப்ப இந்த கோரிக்கையா வந்திருக்குன்னு பார்க்கறதா மனிதனுக்கும் இறைவனுக்கான உறவு பக்தி மொழி எங்க வராது ஆத்மனுக்கும் பரமாத்மனுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு யோகம் ஒன்றித்தல் அதே மாதிரி ஒரு கோயிலினுடைய வழிபாட்டு முறைகளையும் வகுக்கலாம் மாற்றலாம் செய்யலாம் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு நேரத்தில் வந்துட்டு அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகிறத வந்துட்டு ஏற்கலை இன்றைக்கி ஏற்றிருக்கு இப்போ வந்துட்டு தமிழில் வந்துட்டு வழிபாடு செய்யலாம் அர்ச்சனை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழிலும் அர்ச்சனை செய்யப்படும் அப்படின்னு திருவண்ணாமலை கோயில் வந்துட்டு எல்லா கோயிலையும் இருக்குது 
இன்றைக்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகர்கள் செய்கிறாங்க மொழி என்பது அல்ல அடிப்படையில் இங்கே என்ன அப்படின்னிங்கன்னா பக்தி ரெண்டாவது விஷயம் யாகசாலையில் யாக குண்டங்களை அமைத்து நாம் அந்த மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லி அதில் அந்த குடங்களில் வந்துட்டு இறை சக்தியை கொண்டு வந்துட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் குடம் முடுக்க செய்கிறோம் கும்ப கலசங்கள் மீது ஊற்றி குடம் முடுக்க செய்கிறோம் ரைட்டுங்களா அதை வந்துட்டு அந்த யாகசாலைகளில் வந்துட்டு அந்த இதெல்லாம் குண்டங்கள் எல்லாம் வச்சு வச்சு நம்ம பண்ணி தமிழில் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பாடி பண்ணால் இறை சக்தி இறங்காதுன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா மொழி என்பது இறைவனோடு நாம் பேசக்கூடியது அந்தந்த பக்தனுடைய மொழியில் இருந்து தான் அது மந்திரங்களாக இருக்கட்டும் பிரார்த்தனையாக இருக்கட்டும் எப்படி வளர்த்தனை நேற்று செய்ய கடந்த முறை இதை செய்யலை அதற்கு முந்தைய குடமுழுக்கில் இந்த கோரிக்கை இல்லை இல்லை அதற்கு முன்பு இல்லை அப்படின்றதுனால ஒரு மரபு அப்படின்றது தொடர்கிறது அது அந்த மரபுக்கு கட்டுப்பட்டது அந்த கோயில் அப்படின்றதான் திரு ராம் சுப்பிரமணியம் போன்றவர்கள் சொல்ற எந்த மரபு எந்த வழிமுறை எந்த சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டது இறை ஒரு பக்திமான நான் கேட்க கோயிலோட நிர்வாகம் ஆதி ஆகமங்களுக்கு ஆகமங்களால் வரையறுக்கப்பட்டது அவங்க சொல்லக்கூடிய இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கோயில தவிர வேற எங்கேயும் இறைவனுடைய பிரசன்னம் இல்லையா எல்லா இடத்துலையும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கு தத்தியேகம் எல்லா இடத்துலையும் நிறைந்திருக்கிறவன் தான் இறைவன் இந்த மொழியால தான் இறைவனை கும்பிட முடியும் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது அப்போ இதே மாதிரி நம்ம எப்படி ராஜராஜ சோழனை வந்துட்டு உள்ள வச்சு வைக்காம வெளியில சிலைய வச்சிருக்கிறோமோ அதே மாதிரி தமிழையும் தூக்கி வெளியில நிறுத்தணுமா தமிழருடைய கட்டடக்கலை தமிழருடைய ஆன்மீகம் தமிழருடைய சிற்பக்கலை எல்லாம் கலந்து உயர்ந்தோங்கி நிற்கக்கூடிய அந்த மாபெரும் வரலாற்று சின்னத்தில் தமிழுக்கு மட்டும் இடம் இருக்கக்கூடாதா தமிழில் செஞ்சு ஏதாவது குறைஞ்சிருமா அப்படி குறையும் அப்படின்னு ஏதாவது நிரூபிக்க முடியுமா அப்படின்னா போன முறை தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்துட்டு யாகசாலையை வச்சு எல்லாத்தையும் பூட்ட போது மிகப்பெரிய அளவுக்கு தீயை ஊற்றிட்டு யாராவது நாற்பத்தெட்டு பேர் செத்தாங்களே அதை வந்துட்டு சமஸ்கிருதத்தினுடைய குறைபாடுன்னு சொல்ல முடியுமா அது ஒரு விபத்து அதை எப்படி ஒரு மொழியோட அதுதான் 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 முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முடியவே முடியாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யார் யாருக்காக ரூல வகுக்கிறது இறைவன் ஆகமம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது அல்ல மாறவே மாறாததுன்னு தான் திரு ராமசுப்பிரமணியம் சொல்றாரு அப்படித்தான் சார் சொல்றீங்க விதிப்படி இந்த கோயில்கள் கட்டப்பட்டனவோ அங்க அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண ஒரு இடைவேளை பிறகு பேசிடுவோமா இதை சொல்ல நிறைய பக்தி சம்பந்தப்பட்டது அதுல வந்து வழிமுறை வழிமுறை ஆமா தாராளமா செய்யலாம் நான் தான் அந்த கேள்வியை கேட்டேன் யாகசாலையில் குண்டங்களை மூட்டி மந்திரங்களை சொல்லி தமிழில் மந்திரங்களை சொல்லி இறக்குனா அந்த குண்டங்களில் இறை சக்தி இறங்காத அங்கே இறங்கினா தான் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கும்பத்தில் நீங்கள் ஊற்ற முடியும் அப்படின்னு ஒரு இவங்க பார்ப்போம் இப்போ நிரூபிக்க முடியும் அப்படின்னம்னா இதை செய்ய முடியும் அப்படின்னம்னா அது பார்த்துடலாம் அப்புறம் என்ன இதை செஞ்சுருக்கிறாங்கல்ல செஞ்ச தொட்டு தானே பாலாலயம் பண்ணி மறுபடியும் குண்டங்களை வைத்து குண்டங்களில் மந்திரங்களை ஊதி அந்த மந்திரங்களுக்கு பிறகு வந்துட்டு அந்த கலசங்களை கொண்டு சென்று கோ கோபுரத்திற்கு மேலேறி சென்று அது மேலே ஊற்றுறது தானே நம்ம வந்துட்டு கும்பாபிஷேகம் குடம் ஒழுக்குன்னு சொல்கிறோம் இதை எல்லோரும் செஞ்சுருக்கிறாங்களே நடந்திருக்க இல்லாமல் இறை சக்தி அங்கே இருக்குமா இருந்து வணங்க முடியுமா அப்போ இருக்குது நிரூபணமான ஒரு விடயத்துக்கு பழைய வழிமுறைகளை சொல்லிவிட்டு விதிமுறைகளை சொல்கிறதும் என்ன நியாயம் ஒரு மொழி எப்படி ஒன்றுக்கு அடிப்படையாகும் மொழி ஒரு மொழிக்கு கட்டுப்பட்டவனா இறைவன் உள்ளத்திலிருந்து ஆழ்ந்த பக்தியால் எழக்கூடிய அனைத்து மந்திரமே நிறை மாந்தர் அதை தான் அவர் சொன்னார் திருமூலர் சொல்லும் பொழுது அது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னோடனே நிறை மாந்தர் குறைகள் அப்பாற்பட்டவர் நிறை மொழி மாந்தர் ஆணையர் கிழந்த மறைமொழி தானே மந்திரம் என்ப அப்படி சொல்றாரு அப்படி ஒரு ஆசானே சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படியாப்பட்ட வழி அது வந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு ஆன்மீக பிரச்சனையில அரசியல் குறுக்கீடு இந்த கோரிக்கை வந்து ஒரு அரசியல் கோரிக்கையா ஆன்மீக கோரிக்கையா சுத்தமான ஆன்மீக கோரிக்கை இது ஆன்மீகம் அப்படின்றத வந்துட்டு நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து பிரிக்க முடியாது அரசியல் எப்படி வாழ்க்கையினுடைய எந்த அம்சத்திலிருந்து நீங்க பிரிக்க முடியாது அதே போல ஆன்மீகம் என்றது இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் இல்ல திமுக தலைவர் இதுக்கு கோரிக்கை வைக்கிறாரு அது ஒரு ஒரு அரசியல் கட்சியின் தலைவர் அது அதை பத்தி எல்லாம் ஒன்று வேண்டாம் அப்படி வந்துட்டு இந்த தலைவர் அது சொல்கிறாரு அந்த தலைவர் அது சொல்கிறாரு இவர் இங்கே இப்படி சொல்கிறாரு அவர் அப்படி சொல்கிறாரு அதெல்லாம் வேணாம் கேட்குற கேள்வி இதுதான் என் மொழியில் நான் யாகசாலை அமைத்து தமிழில் நான் மந்திரங்களை எல்லாம் ஓதி பாட்டை பாடி 
அந்த ஒரு நாலஞ்சு நாள் செஞ்சுட்டு அந்த கலசங்களை கொண்டு சென்று கும்பத்தின் மீது நான் ஊற்றும் போது இறை சக்தி அங்கே குடிகொள்கிறது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு கயிறை கட்டி அந்த மந்திரத்தை நேராக கொண்டு வந்துட்டு நேராக அந்த இறை சக்தியில் நாங்கள் மூட்டுறோம் இது ஏற்படுவதனால் அந்த கோயிலில் இறை சக்தி நிலைப்பு இருக்கிறதா இல்லையா திரு சிவா அது பெற்றதனுடைய அடிப்படையில் தானே இந்த கேள்வியே வந்திருக்கு இந்த கோரிக்கையே வந்திருக்கு திரு சிவத்தான் நம்ம சொல்றோம் திரு சிவம் உங்க கருத்து என்ன இதுல இப்ப இந்த ஆகமம் அடுத்தது கும்பாபிஷேகம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு விஷயங்களும் சிவாச்சாரியார்கள் சார்ந்த ஒரு பகுதி அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு கூடுதலாகவே கொஞ்சம் அனுமதி கொடுக்கணும் ஒன்று ஏன்னா எங்களுடைய குரல் வெளியே பொதுத்தளத்தில் வெளியே கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நம்ம செந்தில்நாதன் ஐயா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா தஞ்சாவூர் கோயில் மகுடாகம விதிப்படி நடந்தது என்பதற்கான ஆதாரம் இல்லை அப்படின்னார் ஆனால் தஞ்சாவூர் கோவில் மகுடாம பிரகாரம் நடந்தது என்பதை நமது கல்வெட்டு ஆய்வாளர் குடவாயூர் பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் தஞ்சாவூர் ராஜராஜேஸ்வரம் என்ற அந்த நூலில் வந்து குறித்துள்ளார் அதே போல தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் உலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தமிழ் பாடல் அந்த தமிழ் பாடலில் பண்புமிகு ஆதிசைவர் நீடு மகுடாகவத்தில் ஆரணத்தில் ஓதி இசையில் செய் பூஜை உட்கொண்டு அதாவது ஆதிசைவர்கள் மகுடாகவத்தில் பூஜை செய்கிறார்கள் என்று தஞ்சாவூர் பெரு உடையார் உலா அப்படின்ற தமிழ் நூலானது குறிக்கின்றது இந்த தமிழ் நூல் அப்படிங்கிறது பதினேழாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது ஆக தஞ்சாவூரில் வந்து மகுடாக பிரகாரம் தான் பூஜை நடந்தது என்பது வரலாற்று ஆவணங்கள் நிறைய அதுக்கு உண்டான நிறைய மிகப்பெரிய ஆவணங்கள் இருக்கின்றன இப்போ என்ன அப்படின்னா கோவில்கள் அல்லது சைவ ஆலயங்கள் அப்படிங்கிறது ஆகமங்கள் விதிக்கு உட்பட்டது தமிழ் திருமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேவார திருவாசகங்கள் பிரமாணங்கள் இந்த தேவார திருவாசகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் திருமுறைகள் எல்லாமே ஆகமங்களை போற்றுகின்றன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் மனசில் வாங்கிக்கணும் இப்போ ஏன் ஆகமத்தில் தான் செய்யணும் அப்படின்னா தமிழ் ஒருபோதும் சைவத்திற்கோ அல்லது நம்மளுடைய சைவ ஆலயங்களுக்கோ விரோதம் அல்ல ஒவ்வொரு காலத்திலேயும் தமிழ் தேவார திருமுறைகள் பாட ஆகமங்கள் சொல்கின்றன ஆகமங்களில் மார்கழி உற்சவம் என்கின்ற ஒரு உற்சவம் திருவம்பாவை உற்சவம் என்று தமிழ் பெயரில் தமிழ் தேவார பதிகத்தின் பெயரில் உள்ளது ஆக இங்கு ஆலயங்களில் தமிழ் ஒதுக்கப்படவில்லை விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏன் ஆகமத்தின் பிரகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம செஞ்சில்நாதன் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஆகதம் சிவபக்தரேபியாக மதம் ச கிரிஜாமுகே மதம் ச சிவபக்தானாம் ஆகமம் சேதி கீர்த்தியதேனு சிவபெருமானிடம் இருந்து பார்வதி தேவிக்கு ஆகமம் வந்து ஆகமம் அதன் பிறகு நந்திகனம் மூலம் பக்தர்களுக்கு வந்தது அப்படின்றது இந்த ஆகமங்களில் தான் நான்கு பாதங்கள் சரியை கிரியை யோகம்னு நான்கு பாதங்கள் இந்த ஆகமங்களில் ஒரு கோவிலை எவ்வாறு நிர்மாணிக்க வேண்டும் பூஜைகள் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று உள்ளது இப்பொழுது நம்மளுடைய ஐயநாதன் ஐயா என்ன சொன்னார்னா ஒரு ஹோமகுண்டம் அமைத்து தமிழில் பாடினால் அப்படின்னு கேட்டார் எந்த மொழியும் இறைவனுக்கு உகர்ந்த மொழிதான் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை தமிழும் இறைவனுக்கு உகர்ந்த மொழிதான் வடமொழியும் உகர்ந்த மொழிதான் ஆனால் இந்த ஒரு கும்பாபிஷேகத்திற்கு ஏக குண்டம் எவ்வாறு அமைக்க வேண்டும் அந்த ஏக குண்டத்தினுடைய நீல அளவுகள் என்ன அந்த கலசங்கள் வைக்கக்கூடிய மேடையினுடைய நீல அளவுகள் என்ன அந்த கலசம் கடம் குட கடம் இருக்கின்றது பார்த்தீங்களா அந்த கடம் அந்த நூல் சுத்த வேண்டிய பிரமாணம் என்ன எப்படி நூல் சுற்ற வேண்டும் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு உயிர் சக்தி அந்த சுவாமிக்கு சாணித்தியம் கொண்டு போகக்கூடிய கிரியைகளுடைய வரிசைகள் அனுக்ஜை விக்னேஸ்வரர் பூஜை அதே போல ஸ்பர்சாகுதி தத்துவார்ச்சனை நாடி சந்தானம் இந்த கிரியைகளை ஆகமங்கள் மட்டுமே கூறுகின்றன வேறு எந்த நூல்களிலேயும் விரும்புகிறேன் இந்த வழிமுறைகளை ஓதுவார் செஞ்சா நமச்சுவாயம் இல்ல இல்ல ஓதுவார்கள் செய்தால் இதையெல்லாம் அந்த இறை சக்தி இறங்கி அந்த குடமுழுக்க செய்யும் பொழுது அதே நோக்கம் நிறைவேறுமா இல்லை அதை மட்டும் சொல்லுங்க சொல்லுங்கள்னா ஒரு துவேஷத்தை உண்டு செய்யக்கூடிய கொண்டு வரீங்க ஓதுவார்களை போன்று 
சொல்லுங்க சிவாச்சாரியார்களும் ஓதுவார்களை போன்ற ஒரு தமிழ் குடி அப்படின்றத கொஞ்சம் நீங்க மனதில் வாங்கிக்கோங்க சிவாச்சாரியார்கள் வந்து ஆரியர்களோ அல்லது வடநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் கிடையாது நீங்க பழைய நூல்களை எடுத்து படித்தீர்கள் என்றால் ஆதி செய்வர்கள் பூர்வ குடிகள் இந்த சிவாச்சாரியார்கள் கருவுரை சென்று சிவபெருமானை ஆகம விதிப்படி தீண்டி பூஜிக்கக்கூடிய உரிமை உடையவர்கள் அப்படின்றத ஆகமங்களும் கூறுகின்றன தேவார திருமுறையிலும் கூறுகின்றன திருந்துணரின் முப்பொழுதும் செல்காலம் வருகாலம் ஆகியவற்றில் வழிவழியே சிவத்தொண்டில் விரும்பிய அச்சனைகள் சிவ வேதியற்கே உரியனு பெரிய புராணம் கூறுகின்றது தமிழ் நூலாகிய பெரிய புராணம் கூறுகின்றது ஆகவே நீங்க ஓதுவார்கள் எங்களுடைய அன்புக்கு உட்பட்டவர்கள் ஒவ்வொரு பூஜையிலேயும் நாங்கள் ஓதுவார்களை கொண்டு பஞ்சபுராணங்கள் பாடுகிறோம் ஓதுவார்கள் இல்லாத பொழுது சிவாச்சாரியார்கள் ஆகிய நாங்களே பஞ்சபுராணங்கள் பாடுகிறோம் ஆகவே நீங்க இந்த ஓதுவார்கள் சிவாச்சாரியார்கள் என்பதை பிரித்து பார்க்க வேண்டாம் ஒரு காலத்தில் ஓதுவார்களும் சிவாச்சாரியார்களும் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக இணக்கமாக இருந்தவர்கள் அந்த இணக்கமான நிலையானது இப்ப கோவிலிலே மொழி அரசியல் ஏற்பட்டதனால் பிரிவு ஏற்படக்கூடிய சூழல் சில இடங்களில் மட்டும் உள்ளது நன்றி 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 சிவாச்சாரியார் நன்றி நன்றி ஒன்றாக இருந்தவர் நன்றி நன்றி மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்களுடைய கருத்து கேட்கணும் நன்றி ஒருவருக்கு ஒருவர் பகைமையை வளர்ப்பதற்கு அல்ல அது இணக்கமாக இருப்பதற்கு தான் அது அதனால தான் தமிழில் செய்யணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா தீண்டாமைங்கிறது மொழியின் பக்கமும் போகக்கூடாது மொழிக்கு ஒரு தீண்டாமை சேர்க்கக்கூடாதுங்கிறது தான் ரெண்டாவது இந்த ஆகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விதிகள் வந்து கோயில் கட்டமைப்பு ஊர் கட்டமைப்பு கோயில் கட்டமைப்போடு சாதிய கட்டமைப்பையும் சேர்த்தது தான் அது ஊர் கட்டமைப்பும் வந்துடும் அதில் சரி இந்த ஆகமங்கள் எல்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது அது மூலம் எதுங்கிறத பற்றி நான் போகலை ஆனால் இந்த விதிப்படி கட்டப்பட்டிருக்கிற கோயில்கள் எல்லாம் தென்னிந்தியாவில் மட்டுமே இருக்க ஏன் இப்படியான ஆகம விதிகளின் படி கட்டப்பட்ட ஒரு கோயிலை வட இந்தியாவில் காட்ட முடியுமா தென்னிந்தியாவில் மட்டுமே இந்த கோயில்கள் இருக்கின்றனவே எப்படி தென்னாடுடைய சிவனை போற்று எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றிங்க தென்னாடுடைய சிவனுக்கு தென்னாடுடைய சிவனுக்கு எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றினு சொல்றோம்ல தென்னாடுடைய சிவனுக்கு உகந்த மொழி தமிழ் தானே தென்னாடுடைய மொழி தமிழ் தான் தமிழ் தானே சரி அப்படியான அந்த மொழி அவனுக்கு இறைவனுக்கு உகந்த மொழியாக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்புறம் ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க என்று மாணிக்க வாசகர் பண்ணதை மட்டும் சொல்றாங்க கூடவே இல்லங்கள் தோறும் தந்தருள வந்தருளும் சேவகன் முத முதல்ல கடவுளை சேவகன் சொன்னது மாணிக்க வாசகர் வீட்டுக்கு கடவுளை சேவகனா வரவழைக்கிறது ஆகமதிகளுக்கு உட்பட்டதா பாரதியார் சேவகன் சொன்னார் கண்ணப்ப நாயனார் வந்து கரிய கரிய சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வச்சது கடவுள் எனக்கு ஓப்பான உணவுன்னு சொல்லியிருக்காரு அது ஆகமதிக்கு உட்பட்டதா இல்லையே அடுத்ததாக குடமுழுக்குங்கிற ஒரு சொல்ல எடுத்துங்க குடமுழுக்கில் என்னங்க இருக்கு நீர் தெளிக்கணும் அதான பெரிய பண்பாட்டு முரண் நீர் ஒரு பண்பாடு நெருப்பு ஒரு பண்பாடு நீர் ஆக்குவது நெருப்பு அழிப்பது உங்களுக்கு நீர் புனிதமாக்கும் ஒரு பொருள் என்று நீங்கள் நம்புகிற ஒரு பண்பாடு உண்டு நெருப்பு தான் உங்களை புனிதமாக்கும் என்று நம்புகிற ஒரு பண்பாடு உண்டு அக்னி பிரவேசம் என்பது நெருப்பில் போடுதல் நீரை தெளித்து தூய்மையாக்குதல் புனிதப்படுத்தலுங்கிறது ஒரு பண்பாடு இங்கே கும்பாபிஷேகம் என்பதும் குடமுழுக்கு என்பதும் நீரை தெளிப்பது நீரை தெளிக்கிற தெளிப்பதனால் ஒரு புனிதமாகிறது தூய்மை அடைகிறது அதற்கு ஒரு உயிர் சக்தி உருவாகிறது என்கிற நம்பிக்கை தமிழர்களின் நம்பிக்கை ஆகவே அவர்களுடைய நம்பிக்கையின்படி அவர்களுடைய மொழியில் அதை நடத்தலாம் இரண்டாவதாக ஒரே ஒரு செய்தி அப்போது இந்த குடமுழுக்கு என்பது சமஸ்கிருதத்தில் நடக்கிறதா தமிழில் நடக்கிறதா என்பதில் ரெண்டு வகை உண்டு ஒன்று சடங்குகள் இன்னொன்று சொற்கள் மந்திரங்கள் இந்த மந்திரங்களில் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படுகிற மந்திரங்களில் என்னென்ன சொற்கள் சொல்லப்படுகின்றன ஓம் என்ற மந்திரமாக சொல்லப்படுகிறது இல்லையே எழுந்தருள்வாயாக இருந்தருள்வாயாக இடையூர் தவிர்த்தருள்வாயாக என்பதனுடைய சமஸ்கிருத வடிவம் தான் அது அந்த சொற்களை தான் இப்போது சிக்கலாக இருக்கின்றனவே தவிர அது கடவுளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் புரிகிற மொழியில் நடத்தலாமே என்பது தான் உங்கள் நிறைவு கருத்து இந்த கடவுள் புரியணும் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது மாறாக இங்கே நாம் சொல்லுகின்றது இதை ஏன்னா ஒன்றுமே சொல்லாமே இருக்கலாமே இவர் சொன்னார் இந்த இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை அப்படின்லாம் சொல்கிறார் அவர் அதே பாட்டுக்கே நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் உள்ளம் பெரும் கோயில் நீங்கள் ஒன்றுமே போக வேண்டாம் உள்ளம் பெரும் ஏன் உடம்புக்குள்ளே கோயில் இருக்கியா அப்புறம் என்ன உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊரடம்பாலையும் வள்ளற்பிரானுக்கு வாய்ப்பு கள்ளப்புலனைந்தும் காண என்ன இது அதனால அதே திருமூலர் தான் அதையும் சொல்றாரு அதனால இப்படி இருக்கு பல விதத்துல நாம வழிபடுகின்றோம் 
ஆனால் இப்போ சிவாச்சாரியார்கள்ட்டையும் இப்போ பிரச்சனை என்ன வந்துருத்துனா சிவாச்சாரியார் வேறு அவங்க தான் போய் பூஜை பண்ணுறாங்க அந்த ஓதுவார்கள்லாம் ஏதோ ஒரு தடுக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி பஞ்சபுராணம் அப்படிங்கிறத பாடுவது வெளியில போட்டாங்க அந்த நடராஜ பெருமான் எழுதினது அந்த யாருக்கு உமாபதி சிவங்கிற ஒருத்தருக்கு எழுதுறாங்க படிக்காதவன் ஒரு எஸ்சி அவன் வாசல் நின்றுட்டு இருக்கான் அவனுக்கு தமிழ் எழுதி கொடுத்தாலும் தெரியாது சம்சாரம் தெரியாது ஆனால் இது நடராஜ பெருமான் என்ன சொல்றான் என்ன படிக்காதவன் அவனுக்கு ஒரு சீட்டு எழுதி கொடுக்கிறார் அடியாருக்கு எடியன் சிற்றம்பலவன் கொற்றம் குடியாருக்கு எடிய கைதி கை சீட்டு படியின் மீதே அவரே தமிழ் சாம்பான் சொல்றேன் பஞ்சபுராணம் யார் சார் பண்ணி பஞ்சபுராணம் பஞ்சபுராணம் அந்த தேவாரம் திருவாசகம் உங்க கருத்து நிறைவா நீங்க சொல்ற கருத்து இது இது வந்து அரசியலாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல எதை தொட்டாலும் அரசு ஒரு நீழ்ச்சியாக நான் பார்க்கிறேன் இருக்கிற கோயில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஆனா இந்த தமிழ் மொழியில குழுமுழுக்கு நடத்தக்கூடாது மீண்டும் அழுத்தம் திருத்தமா சொல்றேன் எந்த ஆகமத்திலும் தமிழில் கூடாது என்று சொல்லப்படவில்லை சரி சார் இப்ப வந்து ஒரு கோரிக்கை வந்திருக்கு தமிழ்ல நடத்தணுமா சமஸ்கிருதத்தில் நடத்தணுமா இதுல முடிவெடுக்க வேண்டியது அறநிலையத்துறையா தொல்லியல் துறையா இல்ல முதலமைச்சர் தலையீட்டு இதுல முடிவெடுக்கணுமா இது என்ன அமைச்சரவை கூடி முடிவெடுக்கிற ஒன்றா இதுல வழக்கு தொடர்ந்து ஒன்று யார் முடிவு செய்ய வேண்டியது அமைச்சரவை கூட வேண்டியது இல்லை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் சொன்னால் போதுமானது கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் செய்து விடுவார்கள் இதுல அரசு இதுல இதுவரை என்ன நிலைப்பாடு எடுத்திருக்கு உங்க வழக்கு என்ன சொல்ற இந்த அரசு அவ்வளவு சுலபத்தில் எந்த நிலைப்பாடும் எடுக்காது ஆகமங்கள் மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை நிச்சயமாக மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை நான் தான் சொன்னேன் ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி நீங்க போய் சார் பிழை என்பதை நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது சார் ஒரு தப்பு நடக்கிறது தவறு என்ன போன்றவர்கள் அதுக்கெல்லாம் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்ற எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் அப்படின்னா பண்றது உண்டு அது ஆரடி மாசல் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு நடு நிசிவியல வந்து நான் கோயில திறப்பேங்கிறது என்னை போன்றவர்களும் ஏற்க முடியாது நாங்களே இதெல்லாம் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் நினைத்தால் ஆகமத்தை உடைக்க முடியும் என்பதுதான் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறு கள்ளடகர் சித்திரை ஒன்றாம் தேதி இறங்குகிறார் வைகை ஆற்றில் ஆனால் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திருமலை நாயக்கருடைய காலம் வரை மார்கழி மாதம் தான் இது நடந்தது மார்கழி மாதத்தில் குளிர் இருக்கும் என்பதாலே சித்தரைக்கு மாற்றினார் இது அரசன் நினைத்தால் மாறியது தானே பழனியில் பண்டாரங்கள் தான் பூஜை செய்தார்கள் ஆனால் கடைசியில் என்ன ஆயிற்று ஒரு முறை ஒருவர் வந்தபோது பண்டாரத்தின் கையால் நான் விபூதி வாங்குவதா என்று மாற்றி அதற்கு பிறகு பிராமணர்கள் வந்தார்கள் ஆக ஆட்சியும் அதிகாரமும் ஆகமத்தை மாற்றும் ஐயநாதன் செய்முறை என்பது எப்பொழுது வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது யாரிடமிருந்து யாருக்கு போனது யார் மொழி பெயர்த்தார்கள் என்பதெல்லாம் பெரிய வரலாற்று ஆய்வுக்கு உட்பட்டது அதெல்லாம் அது இருக்கட்டும் இல்ல அரசியல் தான் இதை இதை வந்து இந்த இதுல தலையிடுறது அரசியல் சித்து விளையாட்டுன்ற அரசன் கட்டினது தானே கோயில் அரசன் கட்டினா அவனா கையில இருந்து பாக்கல இருந்து போடல இது வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் 
மொழியால் <laughs> 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 எந்த குடமுழுக்கை செய்தால் குடமுழுக்கு செய்வதற்கான நோக்கம் நிறைவேறாது என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா இது ஒன்று தான் நான் சொன்னேன் இதுக்கு மட்டும் அவர் பதில் சொல்லட்டும் சார் இது இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது நான் வந்து இந்த மாடிப்படியில் நடந்து வரலாம் லிஃப்ட்லேயும் வரலாம் அல்லது இங்கே இந்த இடையூறு குதிக்கவும் குதிக்கலாம்னா அதுக்கும் அதுக்கும் வழி இருக்கு நான் அதை குதிக்க மாட்டேன் நான் சொல்கிறேன் வணங்க முடியும் தஞ்சை பெரிய கோயில் குடமுழுக்கை தமிழில் நடத்த வேண்டும் என்று கோ